வணக்கம் நேர்களே இன்றைய சாட்சியம் நிகழ்ச்சியிலும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்றைய தினம் சாட்சியம் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் மக்களினுடைய பிரச்சனைகளை ஆராய்வதற்காக வருகை தந்திருக்கும் இடம் யாழ்ப்பாணம் தீபகத்தினுடைய வேலனை கிழக்கு கூத்தன் கிளட்டி ஸ்ரீ ஞானவீரவர் ஆலயத்தில் இடம்பெறுகின்ற பிரச்சனை தொடர்பாக பேசிக்கொள்ளப் போகணும் அதாவது ஞானவீரவர் ஆலயத்தினுடைய வழிபாடு தொடர்பாகவும் இங்கு எழுந்திருக்கின்ற பிரச்சனை தொடர்பாகவும் தான் இன்றைய சாட்சியம் நிகழ்ச்சி ஆராயப் போகின்றது வாருங்கள் ஆலயத்தில் எவ்வாறான பிரச்சனைகள் இருக்கிறது உண்மையில் இந்த ஆலயத்தில் என்ன பிரச்சனை நடந்து கொண்டு இருக்கிறது என்பதை தான் சாட்சியம் குழு இப்போது ஆராய இருக்கிறது முதலிலே இந்த ஆலயம் தொடர்பாக இந்த ஆலயத்திலே அருகாமையில் இருக்கின்ற ஒரு பக்தர் ஒருவர் இந்த பிரச்சனை தொடர்பாக உண்மையிலே என்ன பிரச்சனையா இங்கு நடக்கிறது எதற்காக இந்த போராட்டம் கோயில் வந்து ஒரு பொதுக்கோயில் பொதுமக்களாக தான் இந்த கோயில் கட்டப்பட்டது பொதுமக்களால் காண்டாமணி போடப்பட்டது பொதுமக்களால் இங்கு பூசை செய்யப்பட்டது பொதுமக்களாலே நிர்வகிக்கப்பட்டது பொதுமக்களாலே பரிமாள சபை அமைக்கப்பட்டது பொதுமக்களாலே அமைக்கப்பட்ட பரிமாள சபை இன்றும் நேற்று இதுதான் நீக்கப்பட்டு அதாவது பிரதேச செயலாளர் கட்டளையின்படி நேற்று பிரதேச வகையினரால் தலைவர் செயலாளராக புதிய நிர்வாகம் ஒன்று திரு செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இது இது பொதுக்கோயிலா இல்லாட்டி வந்து தனியார் ஒருவருக்கு சொந்தமான கோயிலா பொதுக்கோயில் தர்மசாதம் எழுதப்பட்ட பொதுக்கோயில் அதுக்கான ஆவணங்கள் உறுதிகள் உறுதிகள் சகலதும் எங்களிடம் இருக்கின்றன சகலதும் இருக்கின்ற ஆவணங்கள் நிர்வாகம் நடத்தப்பட்டது நிர்வாகத்திலே இன்று பூசகராக இருக்கிற அறநகரி பானந்தவர்கள் பொருளாளராக இருந்த அதுக்குரிய ஆதாரங்கள் அனைத்தும் எங்களிடத்தில் இருக்கின்றன நீங்கள் யாராவது இந்த கோயில் ஆலயத்தின் ஒரு நிர்வாகத்திற்குள் உள்ள இருக்கப்பட்டீர்களா யாராவது இருந்திருக்கலாம் அப்படி நான் தலைவராக நேற்றில் இருந்து முதலாந்தேதி வரைக்கும் நான் தலைவராக இருந்தேன் இன்று நான் தலைவராக இல்லை உபதலைவராக இருக்கின்றேன் இப்போ இப்போ என்ன பிரச்சனை இந்த கோயில் என்ன பிரச்சனை இப்போ எழுந்திருக்கு புதுசாக இந்த கோயில் பிரச்சனை என்னென்றா இப்பொழுது தன்னுடைய ஆதிக்கத்தில் தான் தான் பூசை செய்யவும் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தில் இருக்க வேண்டும் அது சென்ற காலத்தில் இருந்த பொருளாளராகிய நான் அறிவு வாழ்ந்தவர்கள் இப்பொழுது தன்னுடைய ஆதிக்கத்தில் இந்த கோயிலை வைத்திருக்க வேண்டும் எல்லாம் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுகள் சகலதும் சர்வாதிகாரமான முறையில் இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிறது இவங்கள் கண்கூடாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றது கோயில் ஒரு மோப்பை மூடி வைத்தும் கோயிலுக்கு போகும் எல்லையை மறித்தும் இருப்பது உங்கள் கண்கூடாக மட்டும் நாங்கள் சொல்லுவது பொய்யாக இருந்தால் உங்கள் கண்கூடாக தெரிகின்றது அடுத்தவர் காண்டாமணியை கடந்த மாதம் கடந்த வருடம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஒன்பதாம் மாதம் முதலாம் தேதி அந்த காண்டாமணி கட்டி வரையப்பட்டது அதுக்குரிய போலீஸ் புறைப்பாடும் நாங்கள் செய்துள்ளோம் ஏன் இவை உள்ள போகணாம என்னப்படி அடைச்சி வச்சிருக்கணும் உள்ள போகணாமன்றது என்ன இருக்காண்ட அவர் தன்னுடைய தன்னுடைய தனக்கு கீழே எல்லாரும் இயங்கணுன்ற ஒரு அவருடைய நோக்கம் தனக்கு கீழே ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மனிதனுக்கு கீழே ஒரு நிர்வாகம் இல்லாமல் தானே எங்களை வச்சு ஆதிக்கம் செய்ய வேண்டியது அவருடைய சரியான ஒரு ஆதிக்கமான நோக்கத்தில் இருந்துகிட்டு இப்போ அதுக்கப்புறம் ஒருத்தரும் இப்போ கோயிலுக்கு போகிறது இல்லையா கோயிலுக்கு போய் ஒரு இதுலேயும் கலந்து கொள்வதுக்கு கோயில் மோப்பு உங்கள் கண்கூடா கோயில் மோப்பு தான் பார்த்துக்கிட்டு தானே கோயில் மோப்பு மூடப்பட்டுள்ளது கோயில் மோப்புக்கு போகும் பாதை இது நூறு வயதுக்கு மேல் பாவிக்கிட்ட பகுதிகள் இந்த இரண்டு கோயிலுக்குமாக நூறு கோயிலுக்கு நூறு வேடங்களுக்கு மேலாக பாவிக்கப்பட்ட பாதை இன்று மூடப்பட்டு இந்த பிள்ளையாளுக்கு போக முடியாத அளவுக்கும் எல்லாட்டி தாங்க வயிறுவலுக்கு போகிறது இரண்டு கும்பிடக்கூடிய அளவுக்கும் உங்கள் கண்ணூடாக பார்க்க தெரிகின்றது அதே நேரத்தில் கம்பிகளாக அடிக்கப்பட்டும் தகரங்களால் மூடப்பட்டும் இருக்கின்றது இந்த கோயிலில் உங்களுக்கு திருவிழாக்கள் இருக்கிறதா பூசைகள் இருக்கிறதா திருவிழாக்கள் இருக்கின்றது எல்லாரும் ஏழு திருவிழாக்கள் பொங்கல் விழாவாக தான் நடக்கின்றது ஜெட்டு திருவிழாக்கள் நடைபெறுகின்றது நடைபெற்றது நடைபெற்று கொண்டது இன்று பத்து வருடங்களாக ஏற்பட்ட சில பிணக்குகள் பந்தியில் இன்று கோயில் மக்கள் போகாமலும் மக்கள் மறிக்கப்பட்டும் உங்கள் கண்ணூடாக பார்க்கு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இப்போ எவ்வளோ காலமாக இது இப்படி மறிக்கப்பட்டிருக்கு எவ்வளோ காலமாக இப்போ நீங்கள் கோயிலுக்கு போகாமல் இருக்கிறீங்க பத்து வருடங்களாக பத்து வருடங்களாக இப்படி ஒரு நிலைமையிலே இருக்கின்றது பத்து வருடமா இந்த பிரச்சனை இருக்கு இந்த பிரச்சனைகளை பற்றி நாங்கள் அரசு நிறுவனங்களுக்கும் மற்றும் இந்து கலாச்சார அமைச்சுக்கும் மற்றும் எங்களுடைய அரசாங்க அதிபர் அரசாங்க அதிபர் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய டிஎஸ் செயலகத்துக்கும் மற்ற பிரதேச செயலாளர்களுக்கும் சாரி பிரதேச பிரதேச சபைக்கும் நாங்கள் எங்கள் கடிதங்கள் மூலமும் மற்ற செயல நிறுவனங்களுக்கும் நாங்கள் கடிதங்களை அனுப்பியிருக்கின்றோம் கடிதங்கள் மூலம் தொடர்பு வேண்டும் இந்த பிரச்சனை தீர்வு காண முடியா
எங்களுடைய டிஎஸ் செயலாளர்கள் மூலம் அனுப்பப்பட்ட உத்தியோகத்தர் மூலம் வந்து ஒரு புதிய நிர்வாகத்தை தெரிந்து இவர்களுக்கு அதுக்கும் முரண்பாடாக இருந்தபடியால் அவர்களை கேட்டு ஒரு கையொப்பமிட சொல்லி அதுக்கும் மறப்ப நான் அதுக்கு கட்டுப்பட மாட்டோம் என்று சொல்லி நேற்று அவர் புதிய நிர்வாகம் ஒன்றை தெரிவு செய்து கொண்டு போய்கின்றார் இப்போ பத்து வருஷமாக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க இந்த பிரச்சனை இப்போ பத்து வருஷமாக நீங்கள் கோயிலுக்கு போகாமல் இருந்தீங்களா இல்லாட்டி வந்து பத்து வருஷமாக வந்து மக்கள் எல்லாம் கோயிலுக்கு போகிறது இல்லை அது நான் இந்த காண்டாமணி நான் தானே அடிக்கிறது காலையில் போய் அந்த காலையில் வந்து காண்டாமணி அடிக்கிறேன் அந்த காண்டாமணி கழட்டி விசப்பட்டுள்ளது இந்த பத்து வருஷமாக அப்போ யார்ட்ட கட்டுப்பாடில் இந்த கோயில் அவர் அவர் தான் இது பூசை தோண்டு வர இப்போ இப்போ அயலில் இருக்கிற இந்த மக்கள் இல்லாட்டி இந்த பூசைகளுக்கு வேறு யார் மக்கள் கலந்து கொள்கிறது கலந்து கொள்கிறது அவர் தங்க தனி குடும்பம் மட்டும்தான் அவர் குடும்பம் அவரோட அக்காவின் குடும்பம் அவர் தான் இந்த இதில் கலந்து கொள்கிறது அப்போ பத்து வருஷமாக நீங்கள் இந்த கோயிலுக்கு என்ன போகல பத்து வருஷம் நான் கோயிலுக்கு போகிறோம் இந்த கோயிலுக்கு போய் அடைக்கப்பட்டது பிறகு இன்றைக்கு ஒரு வருஷமாக கோயில் பக்கம் போகல அதுக்கு மேலே மோப்பா இந்த பாதையால் போய் கோயிலுக்கு நாங்கள் போகிறோம் நாங்கள் இந்த கோயில் மோப்பில் இருந்து இஞ்சால் பிள்ளைகளுக்கு ரெண்டு கோயிலில் இப்போ உள்ளாளில் நடக்க சம்பு பூசைகளை நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்காது இப்போ ஒரு வருஷமாக இருபத்தி நாலு ஒன்பது அன்று இது பாதை அடைக்கப்பட்டதன் பிறகு இது வரைக்கும் இந்த மக்கள் இதில் போகுது ஊரெல்லாம் பத்தாதுன்னு வீதியெல்லாம் கோயில் வீதியெல்லாம் பத்தாதுன்னு வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு கோயில் கோடி கோடி கோயில் கட்டி குழப்பம் தீர்ந்து போறதா குழப்பம் வளர காரணமே கோயில் தெரிஞ்சதா வைரவோயில நாங்க வன்னியில இருந்து நம்ம இருந்து வந்து இந்த வைரவோயில பெரிய பொங்கல் நடந்து எல்லாம் செய்த நாங்க செய்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுன்னு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி மூன்று பொங்கல் செய்து பெரிய இதில் அன்னதானங்கள் எல்லாம் போட்டு பெரிய இதெல்லாம் செய்து தனி என்று இருக்க இப்போ திடீரெண்டு நாங்கள் ஆட்சி புரிய போகிறோம்னு சொல்லி திடீரெண்டு சண்டை ஒழிப்பி சண்டையில் இது வந்து கூட்டம் கூடின அந்த கூட்டம் கூடைக்க சண்டை வெற விரைக்க இவ எங்களோட இவியல் எல்லாரும் நின்று சண்டை பிடிச்சோன்னு இருக்கேக்கல அவள் அந்த கிளவியை அவர் மருமங்காரன் தான் தள்ளி விட்டது மருமங்காரன் தள்ளி விட்டு மண்டை உடஞ்சத்துக்கு மண்டை உடஞ்சதுக்கு உடனே இவியல் தள்ளி விட்டதுன்னு சொல்லி உடனே கோர்ட்ஸ் உடனே கொண்டு போய் பொலிசுக்கு சொல்லி கோர்ட்ஸில் எட்டு நாள் எட்டு பேரையும் வச்சிருந்தார் வச்சிருந்து நாங்கள் போய் அலைஞ்சு திரிஞ்சு இயல் இந்த இதால் இல்லை ஊர் மக்களையும் சேர்ந்து போகிறது ஒரே கோர்ஸுக்கு போய் போய் வந்துட்டு இருந்தேன் நாங்கள் வந்துட்டு இருந்தேன் ஒரே பேர் ரோட்டில் என்ன செய்வார் ரோட்டில் கண்டா உடனே சைக்கிளில் வாரவர் வருவார் சாமி இந்த சாமி சைக்கிளில் வருவார் உடனே காரி இப்படி துப்புவார் காரி துப்பிட்டு போவார் வேறு கோயிலில் போய் இந்த இதில் நின்று நாங்கள் பூ பிடிங்கினால் கூடி என்ன செய்வார் கூட்டிக்க நிற்கிறவர் டக்குன்னு காரி துப்புவார் காரி துப்புவார் தண்ணியை தண்டுவார் குப்பையை கூட்டி வேணுமெண்டு புகையை இந்த குப்பையை கூட்டி புழுதியை போய் தண்டுறதுக்காக கூட்டுவார் நின்று இனி சின்ன பிள்ளைகள் போகக்கூடாது சின்ன பிள்ளைகள் ஒரு வயசு போடவா தான் அந்த முதல் முதலாக போய் கற்பூரம் கொளுத்தின வாங்கி கற்பூரம் கொளத்துக்கு அந்த கற்பூரத்தை தட்டி விட்டு இதில் கற்பூரம் கொளுத்தக்கூடாதுண்டா அவள் சொல்லி இந்த ஆலயத்தில் நாங்கள் முன்பு செய்த பணிகள் மிகையாகாது இந்த பணி முழுதும் எங்களாலே தான் இந்த கோயில் வந்து ஓலையால் வேந்து அந்த ஓலை குடிசையிலே இருந்த வைரவரை இவ்வளவு நிலைக்கு கொண்டு வந்தது இங்கே உள்ள பொதுமக்கள் தான் இந்த பொதுமக்கள் இந்த கிணறுகின்று இந்த இதில் இருக்கிற தீர்த்த கிணறு அவர் பூசாரி அரங்களை நல்ல தம்பி அவர் எங்களுக்கு இங்கே இருந்து எல்லா இதுகளையும் செய்தவர் இந்த கோயிலுக்கு போய் அடையா இந்த கிணத்துக்கு போய் அடையாளம் போடுவார் தீ வைக்கிறதுக்கு அடையாளம் போவார் தீ மிதிக்கிறதுக்கு அடையாளம் போட்டோடனே நாங்கள் படாத பாடுபட்டு இந்த கிணறுலாம் அங்கின்றி தீ மிதிக்கிறதுக்கு புறகுகள் பெற்றது இப்படி தான் காலாகாலமாக இப்படியெல்லாம் கேதன் வந்தது இன்றைக்கு நாங்கள் போய் மறியல் இருந்தது பிறகு நாங்கள் இதுகளில் பிரி பேசிக்கிறது இந்த ஆலயத்துக்கு கூட நாங்கள் போகிறோம் இல்லை சிவராசா என்பவர் வந்து கூட்டம் ஒன்று வச்சவர் நிர்வாகம் தெரிவு செய்யணும் என்று சொல்லி இதில் இப்படி பிரச்சனைவே இல்லை இந்த கோயிலுக்கு மக்களை வரவேணாம் என்று சொல்லியும் மக்களை வரவேணாம் ஒருத்தருக்கும் இந்த கோயில் உறுத்தி இல்லை என்று சொல்லியும் அவர் வந்து கூட்டம் வச்சு அவர் கூட்டத்தில் வந்து ஒரு கட்சிக்காரரான ஜீவாண்ட ஒரு ஆளை வச்சு அவர் போனில் தொடர்பு கொண்டு கொண்டு இங்கே கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டம் நடைபெறக்க சில வாதங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிற போது அது பெருசாக வரவில்லை பிறகு இவ எங்களோட மச்சானவரால் இவ அடித்த போது கிழவியை வந்து தவறுதலாக இந்த பிள்ளையாக இல்லாவா தவறுதலாக விழுந்தவா விழுந்தவாக்கு மண்டை சா உட இஞ்சோன்னைக்கு செய்யாமலே ஒரு தரம் இவ அந்த கிழவியை தட்டி விழுத்தாமலும் அடிக்காமலும் எல்லாரையும் கொண்டு போய் பொலிசில் பேரை கொடுத்து பொலிசுக்கு எட்டு ப எட்டு பேர் 
பொலிசில் கொண்டு அடைச்சு நாங்கள் ஒரு அஞ்சா அஞ்சாறு வருஷ காலமாக நாங்கள் கோட்ஸ் அண்ட் அலைஞ்சு திரிஞ்சு செய்யாத குற்றத்துக்காண்டி எங்கள மக்கள் எல்லாருமே தண்டனை பெற்ற நாங்கள் ஆனால் இன்று வரைக்கும் அவ தங்களை தாங்கள் என்ன நாங்கள் எது செய்யாட்டியும் நாங்கள்தான் செய்தது நாங்கள் இப்படி தங்களை அடித்தது என்று சொல்லி பொலிசுக்கோ கோட்ஸுக்கு போய் எங்களை முறைப்பாடு கொடுத்தால் ஆனால் பொலிசு நாங்கள் கொடுக்குற முறைப்பாடை பொலிஸ்காரர் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறதில்லை நாங்கள் சொன்னால் அதை அவையர் என்னென்னா தட்டி கழிக்கிறார்கள் அது ஏனோ என்னது என்று எங்களுக்கு தெரியாது அவேண்ட பக்கமாக பக்க சார்பாகத்தான் அவர்கள் அதை கதைக்கிறார்கள் ஏனென்று சொன்னால் இது வந்து அவைக்கு சார்பாகத்தான் அவர்கள் வந்து சொல்லுகிறார்கள் என்னென்னா இந்த அம்மாவை நீங்கள் அடிச்சிருங்க ஆனால் நாங்கள் அடிக்கல தாங்கள் அந்த கழுத்துக்கு வளமையாகவே பஸ்களில் போகவேக்கில் கழுத்துக்கு ஒரு பெண்டச் மாதிரி கட்டி கொண்டு போவா ஏன்னா சீட் கொடுப்பின வேண்டதுக்காண்டி சீட் கொடுப்பின வேண்டதுக்காண்டி அந்த பஸ்களில் ஏறேக்கில் அதுக்காகவே அவள் அந்த அதை கட்டி கொண்டு வர கடைசியாக கை தனக்கு அடித்து அது கொண்டு ஹாஸ்பிட்டல் போய் முறைப்பாடு எடுத்து வச்சு கொண்டு முதலில் அந்த கிளவியை போய் முறைப்பாடு எடுத்து நாங்கள்லாம் எட்டு பேரும் அடித்தோம்னு சொல்லி எட்டு பேரை சிறையில் இருந்தவை அது எங்களுக்கு இன்னும் பாரிய இழப்பு நாங்கள் செய்யாத குற்றத்துக்காண்டி ஒரு கொலையை செய்துட்டு போய் இருந்திருந்தால் அது எங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயம் ஆனால் கொலை செய்யாமலே நாங்கள் எங்களோட குழந்தை பிள்ளைகள் எல்லாம் அழுக கண்ணீரோட தகப்ப எல்லோரும் எங்களோட உறவுகளுக்காண்டி நாங்கள் எல்லோரும் பட்ட துன்பம் வேறு எதுவுமே இல்லை இன்று வரைக்கும் நாங்கள் துன்பப்பட்டு செய்யாத குற்றங்களுக்காக நாங்கள் இன்றும் இன்று வரைக்கும் நாங்கள் எவ்வளவோ கட வைரவரங்களை சோதிக்கிறாரோ அல்லது மக்கள்லாம் செய் சோதிக்கணுமா இல்லை அதால் தீய வழியலை சாதிக்கணுமோ எங்களுக்கு தெரியவில்லை ஆனால் நாங்கள் இன்று வரைக்கும் நாங்கள் பெரிய ஒரு பாரிய இழப்பில் நாங்கள் இருந்து கொள்கிறோம் கூத்தங்காட்டி ஞான வைரவர் எங்கள் மக்களுடைய பங்களிப்போடு இங்கே நிகழ்ச்சிகள் விளக்கு வைத்தல் இங்கே திருவிழாக்கள் நடைமுறைப்படுதல் இதெல்லாம் நடைமுறையான மக்களோட அண்டி வாழ்ந்து திருவாளர் நல்ல தம்பி அவர்கள் எங்கள் பூசகராக இருந்த காலத்தில் கூட எங்களோட நல்ல உள்ளத்தோடு எங்களோடு சேர்த்து திருவிழாக்களை நடைமுறைப்படுத்தி அவர்கள் எங்களை ஒத்தாது தந்தவர்கள் வந்து நாங்கள் நிறைவு விட்டுனாங்கள் இப்போ ஒரு பத்து வருட காலமாக இப்போ தன்னாட்சிய போக்கில் தந்த அதிகார சூழ்நிலையில் தந்த அதிகார பக்குவத்தில் இந்த மக்களை சிறகடித்து அவர்கள விவிதமாக பரபனாம் என்ற ஒரு து துப்பாக்கிய நிலையை ஏற்படுத்தி இந்த நாட்டில் மக்களை ஒரு ஏமாந்தியாக வாழ்ந்து இந்த வேலியை கம்பி போட்டு அடைத்து முன்னுக்கு தகரம் அடைத்து இந்த மக்களை போக விடாத ஒரு சிந்தனையை ஏற்படுத்தி செய்திருக்கின்றார்கள் அதை விட நான் பாரம்பரிய ஒரு பாரமாக இந்த ஆலயத்தின் இப்போ நூறு நூறு கா நூறு வருஷங்கள் கால ஆழமாக இந்த பைரவர் எங்களுடைய ஏரியாவில் ஒரு முன்னதமான ஒரு வைரவராக நிகழ்ந்து வந்த காலக்கூடி இந்த மக்கள் இந்த வைரவரையும் நல்ல தியானமாக சாதித்து அதுக்கு தேவையான ஒழுங்குகள் நடைமுறைகள் எல்லாத்தையும் இந்த மக்கள் நிறைவே செய்து இருக்கின்றார்கள்
ஸோ அதனால் அவன் புறக்க முடியும் இப்போ பற்ற வைக்கணும் தவிர நாங்கள் வேலி அடைஞ்சோ இல்லை கோவில் அடைஞ்சோ வைக்க இல்லை 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 இது வந்து ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை இங்கே பூசம் நடக்கும் நேற்று கூட நடந்துருக்குது இங்கே ஒவ்வொரு பொருள் வெள்ளிக்கிழமையும் பூசம் நடக்கும் ஆனால் இவையை வந்து கோயிலுக்கு யாரும் பெறதே இல்லை மற்ற வெறற வரையும் தடுக்கிறதுக்கு ஆன வழிகளை தான் போயின் இருக்கணும் இப்போ அப் இப்போ வந்து என்ன சொன்னால் அந்த வேலி விஷயமாக வந்துருக்கிறீங்கள் அந்த வேலி விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் நேருக்கு நேராக வந்து கோயிலில் கட்டப்பட்டிருக்கிற படியால் சாஸ்திரப்படி நேருக்கு நேராக கோயில் கட்ட முடியாது இது வந்து குருக்கள் மூலம் நாங்கள் கதைக்க கதைச்ச போது குருக்கள் சொன்னது வந்து அப்படி நேருக்கு நேராக கட்டியிருந்தால் நீ வேலியை போட்டு மாறி ரெண்டால் இந்த தகரத்தை வச்சு அடைச்சி நீ கோயிலை மூடி வச்சு ஆனால் கோயிலின்ற முன் வாசல் தான் தகரம் போட்டு அடைக்கப்பட்டிருக்கு வேலி அதுக்கு முன்னுக்கு இருக்குது கம்பி போட்டு அது சரி ஆனால் ஏன் நீங்கள் கோயிலின்ற வாசலே அடைச்சிரு நேரு நேருக்கு நேரம் இருக்கும்போது கடவுள் இன்னொரு சக்தியே இன்னொரு கடவுள் தடுக்கிற தன்மை இருக்குது அதுக்கு ச சாஸ்திரம் படித்தவங்க தெரியும் இப்போ வந்து குருக்கள் படம் குருப்பட்டம் பெற்றவங்க தெரியும் சும்மா நோமலைகள் மறைக்கலாம் அதில் தெரியக்கூடிய சான்ஸ் இல்லை சரி தானே இப்போ வந்து என்னென்னு சொன்னால் குருக்கள்லாம் சொன்னவர் வந்து நீ அப்படின்னு சொன்னால் தகரத்தை போட்டு முன்னு கடை முன்னுக்கு மூண்ட வாசலில் நீங்கள் அடைச்சி விட்டால் அது வந்து அவற்ற பேரவை வந்து இங்கே பெறாதுன்றதுக்கு அப்போ இது நீங்கள் அடைச்ச பகுதி தானே பிரதானமாக இந்த கோயிலின்ற வாசல் பகுதி இந்த வைர வெட்டு வாசல் பகுதி நீங்கள் அடைச்ச பகுதி தான் அப்போ இப்படி அடைச்சா எப்படி இப்போ இந்த கோயிலை நீங்கள் பராமரிப்பீங்க அப்படி அதுக்காக போகிறதுக்கான பாதம் வச்சுருக்கேன் புறம்பாக நான் சனம் இப்போ நாங்கள் சரி இப்போ வர சனங்கள் சரி அவை வந்து சுற்றி கும்பிட்றதுக்கான அளவு நாங்கள் வச்சுருக்கோம் ஆனால் இது இந்த விடயத்தை தான் அவர்கள் குற்றச்சாட்டை சொல்கிறார்கள் நீங்கள் அவர்கள் வரக்கூடாது என்பதற்காக இதை அழைத்து வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று அவர்கள் வரக்கூடாதுக்காக நாங்கள் அடைச்சி வைக்கவில்லை இப்போ வந்து முன்னுக்கு நாங்கள் அடைச்சிருக்கிறது காரணம் வந்து இந்த ஆடு மாடுகள் போகிறதுக்காக தான் இப்போ போகிறது தடுக்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் முன்னுக்கு அடைச்சிருக்கிறோமே தவிர மற்ற மடிக்கு ஆக்கள் வரக்கூடாதுக்காக நாங்கள் அடைச்சி வைக்கவில்லை அவர்கள் சொல்கிற விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் உண்மையாண்டு எடுத்து கொண்டாலும் சரி இல்லை அவர் சொல்கிற உங்களுக்கு முட்டு முழுதாக போய் என்று எடுத்து கொண்டாலும் சரி அது உங்களை பொறுத்த நாங்கள் தனியே தனி இல்லை தனியே இல்லை தனியே உங்களுடைய கருத்தை மாத்திரம் நாங்கள் போடவில்லை அவர்களுடைய கருத்தை மாத்திரம் போடவில்லை இரண்டு பக்க தரப்பினுடைய கருத்தை ஆராய்ந்து மக்களுக்கு ஒரு தீர்வு வேணும் என்பதற்காக தான் எங்கள் நிகழ்ச்சியினுடைய நோக்கமே சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் சென்று அதுக்கான தீர்வுகளை பெற்றுக் கொடுப்பதான் நோக்கம் இரண்டாயிரத்து சுமார் பத்து வருஷத்துக்கு முதல் வந்து எல்லோரும் ஒன்றாகத்தான் இருந்திருக்கிறீர்கள் அதாவது நிர்வாகத்திலும் நீங்களும் இருந்திருக்கிறீர்கள் அவர்களும் எல்லாம் மாறி மாறி இருந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் இப்போது அதற்காக ஒரு ஆலயத்தினுடைய கடித தலைப்பை வைத்திருக்கிறார்கள் அதில் சம்பந்தப்பட்ட முறைப்பாடுகள் இட்டதுகள் எல்லாம் வைத்திருக்கிறார்கள் ஆலய பரிபாலன சபையை சார்ந்த சீர்பாடுகளை மேற்கொண்டதற்கான ஆதாரம் எல்லாம் காட்டுகிறார்கள் ஆகவே நீங்களும் அதற்குள்ளே உள்வாங்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் இது பரிபாலன சபை என்று முந்தி வச்சிருந்தது அவைகளாக நடத்தி கொண்டது பரிபாலன சபை தான் ஆனால் வந்து அதனூடாகத்தான் இஞ்ச கோவிலில் பிரச்சனை நடந்து மூன்று நாள் டக்ளஸ் தவானந்த அமைப்பில் இருந்து மூன்று மூன்றோ நாள் உறுப்பினர் தெரியாது எனக்கு இப்போ நாளை வந்து மொழி நாளில் இருந்தேன் எனக்கு தெரியாது மூன்றோ நாள் உறுப்பினர் வந்து இங்கே வந்து கோவிலில் கூட்டம் வச்சுருந்த நாள் மூன்று நாள் தொடர்ந்து கூட்டம் நடந்தது தொடர்ந்து தொடர்ச்சியான கூட்டம் நடந்து முடிவெடுக்க முடியாத நிலையில் அவர்கள் கைக்கலப்பு செய்து அடித்து இந்த இவர்கள்லாம் வந்து அடித்து இந்த கை இன்றைக்கி இந்த கை நிலைமைக்கு உரிய காரணமே அதுதான் மற்றது சின்ன தங்கம்னு சொல்லி எங்கள் அப்பா அம்மாவால் வந்து அடித்து மண்டை உடைச்சி மயக்க கோமா நிலைமையில் இருந்து கடைசியாக ஒரு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு வருஷம் பத்து வருஷத்தால் பத்து வருஷத்தால் அவர் மோசம் அடைஞ்சார் அவர் வந்து காணி தொடர்பான இல்லாட்ட அந்த கோயில் தொடர்பான உறுதிய கையில் வைத்திருக்கிறார் இது மக்கள் நாற்பதுக்கு மேற்பட்ட குடும்பங்கள் இந்த ஆலயத்திற்கு வந்து சென்றிருக்கிறார்கள் அவை அது தங்கள் தாங்களும் இதிலே வழிபட்டதற்கான சான்றுகள் இருக்கிறது தாங்களும் வந்து செல்கிறோம் என்ற விடயத்தை அவர்கள் சில திருவிழாக்கள் இல்லாவிட்டால் அந்த திருவிழா கால உற்சவங்களின் போது அவர்களுக்கும் சில திருவிழாக்கள் இருந்ததாக சொல்கிறார்கள் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முதல் நான் ஒரு ஃபோட்டோ காட்டினேன் அதில் நின்றது வந்து எங்கள் குடும்பம் மட்டும்தான் நின்றது உற்சவகாரத்தில் நடந்த பத்து நாள் எட்டு நாள் திருவிழா அந்த எட்டு நாளில் நின்றது வந்து எங்கள் குடும்பம் மட்டும்தான் நின்றது இப்போ திருவிழா ஒன்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ மக உற்சவம் ஒன்று சொன்னால் அது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் சாதாரணமான விஷயம் இல்லை திருவிழா ஆனால் இந்த கோவிலில் நடந்த சம்பவம் திருவிழா அந்த எட்டு நாளும் நாங்களே தான் திருவிழாவும் நாங்களே தான் ச செலவும் நாங்களே தான் சகலவும் ஆனால் அது அதுக்கு தான் அவர்கள் காரணம்
அவர் அவர்கள் வைக்கிற இன்னொரு குற்றச்சாட்டு என்னன்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் தலைமையில் அவர்கள் அந்த ஆலயத்தை பூசை செய்பவர் அந்த ஆலயத்தை பாரம்பரியமாக கனகாலமாக வைத்திருப்பவருடைய தலைமையில் அவர்களை அவர்கள் என்ன சொன்னாலும் கேட்க வேண்டும் தாங்கள் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் அவர்கள் கேட்க வேண்டும் என்ற துணையில் தான் இருக்கின்றீர்களாம் அதுதான் தாங்கள் ஒரு பொதுவான ஒரு பரிபாலன சபைக்கு வந்ததாக குற்றம் சொல்கிறார் இங்கே வந்து இங்கே வந்து பரம்பரை பரம்பரையாக வந்து இன்றைக்கி நாலாவது தலைமுறை முந்தா முன்னுக்கு இருந்தவர் வந்து முருகன் என்ற பேரில் வந்திருந்தவர் இங்கே அம்மாவினுடைய தகப்பனுடைய தகப்பன் பிறகு அவருக்கும் பிறகு இருந்தவர் பன்னெண்டு பேர் அவர்கிட்ட தக இவருக்கு பன்னெண்டு பேரை தகப்பன் மோசம் போனவொடனே அவர்கிட்ட மகன் நல்ல தம்பி முருகன் நல்ல தம்பின்றவர் அந்த கோயிலில் பராமரித்து வந்தவர் இன்றைக்கு அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தெட்டு வயதில் அவர் மோசம் அடைஞ்ச நிலையில் அவர்கிட்ட மகன் இரநூறு பவனந்து இப்போ வந்து அதை பராமரிச்சுன்னு வந்திருக்கிறார் சரி தான் இப்போ வந்து நாலாவது தலைமுறை தான் நாங்கள் இப்போ நாலு தலைமுறையாக வந்து அவர் பிற செய்தண்டு வர்ற விஷயத்தை இவை அவைகளை அடித்து வழியால் அனுப்பி தாங்கள் இதனுடைய நோக்கத்தில் தான் இவை வருகிறோம் அப்போ அந்த அப்படியான நோக்கத்துக்கு தான் நாங்கள் பின்னடிக்கிறோமே தவிர அவைகளை நாங்கள் புறக்கவனிக்க வேண்டிய அவசியத்தில் நாங்கள் இருக்கையில் ஆனால் அவைகள் வந்து செய்கிறது முழுக்க சரியான விஷயம் அல்ல அப்போ இப்போ கடந்த ஒரு கூட்டம் ஒன்று நடைபெற்றிருக்கிறது பிரதேச செயலகத்தினால் கலாச்சார உத்தியோகஸ்தர் கிராம செய் கிராம உத்தியோகஸ்தர் அதே போல் அபிவிருத்தி உத்தியோகஸ்தர் போன்றவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் வந்து ஒரு நிர்வாகத்தை தெரிவு செய்திருக்கிறார்கள் அதில் உங்களுடைய சம்மதத்தையும் அவர்கள் கேட்டிருக்கிறார்கள் ஏன் நீங்கள் அதற்காக ஒற்றுமையாக இணைந்து செல்லவில்லை நாங்கள் ஏற்கனவே பட்ட பாடுகள் எல்லாம் போதும் பட்ட துன்பங்கள் தொந்தரவுகள் பட்ட அசிங்கங்கள் எல்லாமே போதும் மலத்துக்கு ஒப்பான செயல்கள்லாம் இவை செய்தவை மலம் எவ்வளவு அசிங்கமானதோ அதுக்கு ஒப்பான செயல்லாம் இவை செய்தவை அது ஆனபடியால் இவையோட நாங்கள் ஒத்துப்போகக்கூடிய நிலைமையில் நாங்கள் இல்லை ஆனால் எங்களுக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் ஒரு எங்களுக்கான ஒரு அரங்காவில் சபைன்ற ஒரு சபை இருக்குது நாங்கள் வச்சுருக்கோம் அந்த சபையில் நாங்கள் வந்து இப்போ ஆக்கள் வந்து இந்த சூழ்நிலையில் ஆக்கள் வழியாலே போயிட்டு இப்போ தூர தூர தேசங்களில் நிற்கிற படியால் அவையோட நாங்கள் இப்போ நேராக கூட்டிட்டு வேற முடியாது இப்போ நாங்கள் அவையே தெரிவு செய்த உடனே நாங்கள் வந்து அதை வந்து சமர்ப்பிக்கிற உடனே நேற்று வந்து அவை வந்த உத்தியோகஸ்தர்கள் சொன்னாங்க அவை அதை மாதிரி தான் இல்லை நாங்கள் செய்யணுன்ற மாதிரி தான் செய்ய வேண்டும் சொன்னால் அவை அராயம் செய்யணும் வந்த வேண்டிட்டு இவையோடு சேர்ந்து வந்து அராயம் செய்யணும் அது பிரதேச செயலக மூடாக வருகின்ற ஒரு விடயம் தானே அதுதான் சட்ட ரீதியாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் எப்படி நாங்கள் அதை அராஜகம் என்று சொல்ல முடியும் பிரதேச செயலகர் மூலம் அனுப்பினாலும் அவையை வந்து நாங்கள் சொல்கிற சில விஷயங்களை கேட்கவும் இப்போ வந்து நாங்கள் உரிமையாளர்கள் சொல்லும்போது அதை கேட்கவும் இவையை வந்து பூசாரி போனாம் இப்போ போகணும்னு சொல்லி சொல்லி தான் இவைகள் கூட்டம் நடத்த வச்சுவேன் இந்த பூசாரி செய்ய போனாண்டு ஏண்டா வேண்டு அது அதாவது வந்து நாற்பது குடும்பங்கள் சொல்கின்ற கருத்தையும் ஒரு குடும்பம் சொல்கிற கருத்தையும் கேட்பார்கள் அப்போ நாற்பது குடும்பம் சொல்கிறத தான் கேட்பீனோட அப்போ எந்த நீங்கள் எங்கிட்ட நீங்கள் கேட்குறீங்க கேள்வி இல்லை நான் கேட்குறேன் அந்த 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 பிரதேச செயலகர் வந்து அப்படியான முடிவை தான் எடுப்பாருன்னு சொல்கிறேன் இல்லை பிரதேச செயலர் அந்த முடிவை தான் எடுப்பேன் அப்போ எந்த எங்களை கூப்பிட்டு விளக்கத்துக்கு வேறு சொல்கிறேன் அப்படிப்பட்டவருக்கு இங்கே நாங்கள் தேவையில்லை அப்படி அவரே வந்து நன்றி அப்படி என்ன பண்ண வேணாம் துறப்பணம் கூட அவர்கிட்ட கொடுக்க அவர் வந்து புதுசாக கிடைக்கிஞ்ச அவர்களை தான் போனோம் சொன்ன தவிர ஊர் மக்கள் போனோம் சொல்லி அவர்களை போனோம்ன்ற காரணத்துக்காக இப்போ இந்த புள்ளையா கோயிலுக்கார் பொறுப்பாக இருக்க கிருபாகரன் சொல்லி ஒருத்தர் அவர் ஒரு பூசாரி முந்தி பூசை வச்சிருக்க பூசகர் இப்போ அங்கே அஞ்சர் வைக்கிற பூசை அவர் வந்து இதில் சொல்கிறார் வந்து பிறகு ஒரு நிகழ்வு சம்பவத்தில் யாராவது நல்ல கழிச்சா கலந்து போட்டு வேணும் அவர் இந்த கலந்து கலத்துறக்கிற கூட்டத்தில் சேர்ந்தவர் அவர் அப்போ அப்படிப்பட்டு அப்படி போலீஸே சொல்லி வரான் பிரச்சனை இல்லாமல் போகணும் என்று சொல்லி சொல்லியும் இஞ்சமன் சொல்கிற யாராவது கழிச்சா தான் காலத்தரப்பணும் அப்படிப்பட்டாக்களோட நாங்கள் சேர்ந்து போகக்கூடிய நிலப்பாடு இல்லை இன்றைக்கு இவருக்கு எத்தனை வயது இவர் வந்து எனக்கு அப்பா தான் இன்றைக்கு இவருக்கு எத்தனை எழுபத்தி ரெண்டு வயது இருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒருத்தருக்கே இந்த அடித்து இந்த ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் இல்லாதவருக்கு ப்ரெஷர் இருக்குது சுகர் இல்லாதவருக்கு சுகர் இருக்குது இன்றைக்கு இந்த கை விருந்த அவர் அவரோட வேலை செய்வாங்களா யாராவது நாங்கள் செய்கிற வேலையை அப்புறம் மூன்று மடங்கு செய்வார் அப்படிப்பட்ட ஒரு வேலை ஆகும் இன்றைக்கு பாருங்கள் கையெழுந்த நிலையில் இருக்கிறது காரணம் வந்து இவங்கள்ல நீங்கள் பரிவாரண சபைக்கு கட்டுப்பட்டு தான் பூஜைகள் இருக்க வேணும் இதுக்கு என்ன சொல்கிறீங்களேனு சொல்லி கேட்க அவர் சொன்னார் இவங்களோட கட்டுப்பாட்டு இருக்க நாம் விரும்பவே இல்லை அதால் சரி எல்லாம் முடிஞ்சது நாங்கள் போகிறோம் உங்களை தீர்க்கலான்னு சொல்லி அவர
நான் வீட்டுக்கிட்ட போய் இப்போ பாதையிலிருந்து வீட்டுக்கிட்ட போய்தான் ஒன்று வீட்டுக்கிட்ட போக ஒருத்தன் வந்து கட்டி பிடிச்சான் களத்தில் கட்டி பிடிச்சி கழுத்தம் வந்தான் இவன் இது கதைக்க போகிறாங்க உள்ளே போகிறான்னு தான் நான் யோசித்தது இவன் அடிப்பாங்க கொள்வாங்கன்னு நினைக்கையில் இந்த காலையில் அவன் தான் ஒரு மட்டியால் அடித்தவன் தலையில் அடிக்க நான் கையை கொடுத்தேன்னா கையின்னு நூற்றான் சரியில்ல இப்படி நடந்தது அது மட்டும் மட்டும் இல்லை மத்தியானுக்கு அடித்தாங்க கல்ல ஊற்றுனாங்க இவற்றை தமிழனுக்கு மற்றது தமிழ மனுஷிக்கும் அடித்தவங்க தான் ஆனால் இப்படி ஆனால் நேரங்களில் கிழவிக்கு மண்டை உடைச்சி இந்த காணி இந்த விவசாயில் காணி கொடுத்த மனுஷிக்கு மண்டை உடைச்சாங்க அந்த மனுஷி இறந்த போது கூட ஒரு கருத்தை கொடி கட்டாத சமுதாயம் பவானாதன் நாகேஸ்வரன் பவானாதன் என்றவர் சுப்ரமணியன் கயேந்திரகுமார் என்றவர் சுப்ரமணியம் ராஜகுமார் என்றவர் தியாகராஜா சிவலோகநாதன் என்பவர் எல்லோரும் கிறிசு கத்தியுடன் எங்கள் வீட்டுக்கு உடனடியாக நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வீட்டில் ரெண்டு பொண்களும் படுத்து கிடக்கும் போது கத்தி கிறிசு கத்தியும் கொடுவா கத்திக்கு கிருவாகரன் என்பவர் கோவில்காரன் கி பிள்ளையா கோவில் முதலாளி கிருவாகரன் என்பவர் கத்தி கொடுவா கத்தியுடன் ஓடி வந்த எங்கள் வீட்டில் எங்களை பூனாச்சுனா ஓனா பேச்சு எங்களை பேசி கத்தியுடன் வந்து எங்களை வெட்ட வந்தார்கள் எங்கள் வீட்டுக்காரன் இல்லை எந்த நேரத்தில் ரெண்டு மணியின் பின்பு எங்களோட வீட்டுக்காரன் அதில் வரும்போது இவ்வளோ அவ்வளோ பேரும் கூட்டமாக ரோட்டில் நின்று பேசிப்பட்டு சண்டை பிடிச்சி போகும்போது எங்களோட வீட்டுக்காரன் ஆட்டோவில் வந்து இறங்க உடனடியாக அவ்வளோ பேரும் வீட்டுக்கு போகிறார்கள் ஆகையினால நாங்கள் நெடுந்தூரமாக நெடுக பிரச்சனை பட்டிருந்து வாழ்வதற்கு எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை எந்த காரணம் கொண்டு நீங்கள் இவர்களை நீங்கள் இவர்களுக்காக வராதீர்கள் இவங்க எங்களுக்கு படு துரோகிகளாக தான் காலங்காலமாக மாறி இருக்கிறாங்க எங்களுக்கு சும்மா விட்டதில்லை எங்களுக்கு எந்த நேரமும் துரோகத்தனம் தான் எங்களை கொல்லுவதற்கான முயற்சி இந்த கோயிலை அழிப்பதற்கான முயற்சியை தான் அவங்க செய்கிறாங்களே தவிர எந்த காரணம் கொண்டு எங்களுக்கு நன்மை செய்தது இல்லை மண்ணுக்காக நாம சிந்தும் பேர் வதாண்டா கடவுள் மனுசனுக்கு மனுச விழும் கண்ணீர் தாண்டா கடவுள் ஆண்டவனே இல்லை என்னும் அறிவு தாண்ட கடவுள் ஆக மொத்தம் உலகத்தில் அன்பு தாண்ட கடவுள் கடவுள மர மனுசன நின கடவுள மர மனுசன மனிதனை மனிதன் நினைத்தால் போதும் மனிதன் எதையும் அவனும் இதையே சொல்லுவான்